。妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、姉ちゃん。今日乗る戦車は、スウェーデンのティア8プレミアム重戦車、ボフォース、トーンバンさんだね。うむ。マップはゴーストタウン、マッチングはティア8オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、自走三零両で重戦車さんそこそこいるマッチングだから、西の丘に行っちゃおうか。中央の町の重戦車戦場は、ポジションかぶりしちゃうと動きにくいし、かといって先にいい場所を取れる足もないからね。了解だよ、姉ちゃん。ここの中央の町、ポジション少ないもんね。うむ。私たちと一緒に西に向かってくれる子は、AMX33 に、M4Y3、それにゾウさんだね。ハルダウンが得意そうな子が集まったね。む、軽戦車さんが突撃してきてるね。あわう。外しちゃったよ、姉ちゃん。くう、どんまいだ妹よ。と思ったら、リタイ切ってたみたいだね。いいね、お姉ちゃん。さて、そしたら打ち合い開始まで少し時間があるし、ちょっと雑談と言っちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。今日はどんな話をするのうむ。今日のテーマはズバリ。ホリデー作戦2022の新車両、どの子が一番強かったのって話だね。確かにみんなティア8重戦車さんで、ある意味ライバルだから、それは少し気になるね。うむ。と、敵を発見、スイスの熊さんだね。ナイスショットだ妹よ。む、T28 プロトさんもいるっぽいね。通常弾とはいえ、駆逐さんの攻撃を簡単に弾いちゃったねお姉ちゃん。うむ。私たちのこの子にダメージを与えたければ、禁断を持ってこいってね。ナイスショットだ妹よ。ただ、この子精度は悪いから、できればなんとか接近したいね。そうだねお姉ちゃん。とりあえず正面の小さな丘は安全だから、移動するね。うむ。理想はスウェーデン駆逐さんと M4Y さんのいる小さな丘だけど、あそこまで行くのはちょっとね。むう。硬いところに当たっちゃったっぽいね。あわう。さて、そしたらしばらくここでの打ち合いで、大きな動きもない状況になっちゃうから、さっきの雑談の続きと行こうか。了解だよ、姉ちゃん。新戦車さん産業の強さだね。うむ。妹はどの子が一番強いと思ううーん、難しい選択だけど、安定したハルダウンの強さと、高い貫通力を持つこの子が一番で、手法の扱いに草的に、キャリバンさんが最下位じゃないかなうむ。そう思うよね。私も正直そう思ってたんだよね。ということは、実際は違うのうむ。まだ公式さんの車両レーティングに新車両がいないから、あくまでもサーバーの統計データをもとに、ってことになるけど、US サーバーの場合、平均よだめも平均勝率も、M4Y さんが1位、この子が2位、キャリバンさんが3位になってるんだよね。それは、ちょっと意外だねお姉ちゃん。うむ。M4Y さんとか、キューポラのせいですごく戦いにくいと思うのにね。ただ、差自体はそんなにないから、今後変わる可能性もあるけどね。ちなみになんだけど、他のサーバーはどうなのうむ。それが EU サーバーも US サーバーと全く同じで、M4Y さん、この子、キャリバンさんの順なんだよね。アジアサーバーは、ヨダメだけはこの子、M4Y さん、キャリバンさんの順なんだけど、勝率は M4Y さん、この子、キャリバンさんの順だね。む、スーパーシャーマンさん、撤退中だったみたいだね。ナイス撃破大妹よ。さて、そしたらクマさんには悪いけど、ちょうどハルダウンできそうだし、利用させてもらっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。狙いは正面の、いつも駆逐さんのいる高台だね。うむ。カニメパワーで見えないかなよし、スウェーデン駆逐さんを発見だね。ナイスショットだ妹よ。何か壊れたみたいだけど、何が壊れたんだろう。遺体を切っちゃってたみたいだねお姉ちゃん。うむ。これはラッキーだね。さて、そしたらさらに前進しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。むう、ISU152 さんだとあわう。すっごく痛いねお姉ちゃん。うむ。撃ってきたのは中央の町からだね。よし、いたね。ナイスショットだ妹よ。そしたら撃たれないようにポジションの調整をしようか。わかったよ姉ちゃん。って、むう、己 ISU152 さん目
。逃げられちゃってるねお姉ちゃん。うむ。ただ、味方さんによって包囲気味だし、逃げ場はないから、待ち伏せしちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。でも、まずはキャリバンさんが撃てそうな感じだから、リロードでき次第撃ちに行ってみるね。うむ。それがいいね。ナイスショットだ妹よ。六感の反応もないし、リロードでき次第再び待ち伏せ作戦と言っちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。ゾウさんが南側から接近してるし、そろそろ動きがあるかなむ、左に敵へ、BL13 だね。了解だよお姉ちゃん。狙い撃つね。ナイスショットだ妹よ。そして中央の街で IS-152 さんとキャリバンさんが見えたけど、よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。キャリバンさんも落ちたし、北の丘に登っちゃうねお姉ちゃん。うむ。と、その前に BL13 再びだね。と思ったけど、BL13 は奥にいるのか、車線通ってないし、ここは総林さんに狙いを変更だね。わかったよお姉ちゃん。あわう。どんまい大妹よ。というか、この子の精度じゃ、480メートルの狙撃は止まってても外すしね。あう。でもそうだねお姉ちゃん。この子の精度、0.44 だもんね。うむ。同角だとちょうどディフェンダーさんと同じだね。この子の方が照準時間短いから、だいぶ使いやすく感じるけどね。さて、そしたら新戦車さん3両の話に戻ろうか。新戦車さん3両の中で、一番活躍してるのが M4Y さんなのは、正直ちょっと意外だったねお姉ちゃん。うむ。個人的には絶対この子の方が強くて活躍してるって思ってたのに、まさかあんな頭に弱点乗っけてる子に負けるとは、って感じだよね。原因として考えられるのは、足回りになるのかなそれしか考えられないよね。この子の速度だと、重戦車戦場での正面対決はともかく、裏取りしたり、重戦車戦場以外の場所では、あんまり動けないからね。さて、そしたらラストバッチリ打っちゃおうか。ナイスショットだ妹よ。もう一発と行きたいところだけど、これはリロード間に合わないかな ?DPM の低さも、この子のちょっとした弱点だよね。む、確かにそれもだね。あう。ほんのちょっとだけど、間に合わなかったねお姉ちゃん。うむ。ともあれ、無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3339、キル数2、アシスト1983、棒だめ800。スコアは1138でチーム内トップ。2バッチにスパルタン、凶暴者をゲットだね。今日のバトル、ISU152 さんにはしてやられちゃったけど、ハルダウン会場の安定した強さからの、ハルダウン偵察と、途中まではいい感じだったよね。本当だねお姉ちゃん。移動が遅いからターボが欲しくなるけど、神目がなかったらスウェーデン駆逐さんを見つけれてなかったと思うと、拡張パーツはすっごく悩むよね。うむ。本当に悩ましいよね。終始は、通常弾しか売っていないこともあって、凄まじく黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。